Okey. So soalan nombor 10. Okay, soalan number 10. An aluminium wire initially, so dia bagi length tu. I can tak share screen lagi. Eh, saya tak share screen. Okay. An aluminium wire initially 2.45. 0.5 liter meter long and diameter. So dia bagi diameter is suspended from a rigid support with a load 15 kg. So dia bagi mass lah. Attached at lower end. Yang modulus of aluminium. So dia bagi yang modulus uh, calculate the extension. So kalau awak ingat balik chapter 10 adalah pasal apa? Pasal hmm, pasal apa? Ingat tak apa chapter 10? Pasal apa chapter 10? 10 chapter 11 sorry. Chapter 11. Dia pasal apa? Stress and strain kan? Yeah. Deformation of solid. Ha, nama tajuk dia deformation of solid. Ha, so ini ya chapter 11 lah. So kita ada stress, strain yang modulus dengan U lah di mana U ni adalah energy dia lah. So dia ada dua tau. Satu energy, satu lagi adalah energy per volume. Ha, iaitu U over V sama dengan half stress strain. Okay. So berdasarkan tu kita pergi kepada soalan ni baliklah soalan nombor 10 ni dia dah bagi yang modular dia bagi L dia bagi diameter so ada aluminium ni suspended so bila dia kata suspended from a rigid support load maksudnya dia tergantung lah ha, dia tergantung okey so soalan suruh cari extension E okey so soalan nombor ni kita nak cari E so y equals to stress over strain iaitu sama dengan flow air lah flow air So kita ada L, kita ada area boleh cari sebab wire bentuk dia macam ni So kita boleh dapat area, area sama dengan pi R square So area boleh dapat extension ni nak cari Yang modulus pun ada, force tak ada okay. Tapi juga perkataan suspended So force dia ni akan sama dengan weight Force yang dia bagi tu akan sama dengan weight lah So kita akan guna formula Y equals to mg L O over E E So Y adalah berapa Y dia bagi tadi? 7 darab 10 kuasa 10 Mass adalah 15 G 9.81 LO 2.45 Area awak adalah pi R squared So R awak tak ada tapi dia bagi 1.5 lah So I divide by 2 Kalau tak nak divide by 2 boleh guna je 1.5 squared Tapi over 4 lah iaitu kita guna pi D squared over 4 by d squared over 4. Okey, lepas tu dia suruh cari extension. Okey, so kita guna Madam, ya. tadi Madam tulis uh, 1.5 tak tukar kepada meter. Ha? Itu millimeter. Ha, bagus. So 1.5 tu tak tukar pada ni. Okay, so kita padam balik ni. 1.5 times 10 negative 3 squared. Okey. So, banyaknya lah dia punya ni. Okay, 7 power of 10. Power of 10 equals with per. Cuba kita try ya, dapat ke tak? 15 darab 9.81 darab 2.45. So, tutup bracket. Divide by per lagi. Uh, sana tutup jawab. Sana per pi. Pi, boleh dia buat ni, di sini, pi uh, darab 1.5 power of negative 3 square divided by 4, okay. Uh, Tutup bracket darab x. Tunggut, di sini macam ni, okay dah kot, okay. So, shift stop. So, kita akan dapat, hmm, 2.91 power of negative 3. Betul ke? 2.91 power of negative 3. Okay, unit meter. So, 
Ingat eh, so dia adalah floor A, so F tu ganti dengan MG So tiga markah, ha, senang dapat tiga markah Okay, soalan nombor B, disuruh cari strain energy store So apa formula strain energy store? U lah So U sama dengan half Fe lah Sebab dia energy saja dia tak ada per volume lah So maknanya setengah F tu MG lah 15 darat 9.81 E tadi dapatlah 2.91 times 10 negative 3 Okay so saya buat 1 per 2 So darab 15 darab 9.81 darab 2.91 power of negative 3 So saya dapat jawapannya 0. 2, 1. So you saya 0.21 unit joule. Okay senang kan chapter 10 ni. Okay so kita tengok pula 2000 2019. Okay kita tengok 2019. Okay so 2019 adalah pasal satu je soalan dia empat markah. Okay so dia bagi diameter of circular shoes. Oh, circular shoes is uh, of the heel is 30. So, ini diameter. If the bowl heel is support by 70% of the weight of the 45 kg woman, calculate the stress of the bowl wheel, bowl heel. Okay, dia cerita pasal kasut. 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 Dia kata kasut ni, dia punya yang ni, heel dia ni, adalah diameter dia adalah 13 mm. So 13 times 10 negative 3 meter. Dia kata if the both heel support 70% of the weight of the 54 kg woman. Okay soalan ni pasal stress. Stress sama dengan F over A. Mm -hmm. F over A. Area maknanya area kita kena darat dua lah sebab kita dapat satu je area ni. Ini betul bulat. Area untuk bentuk bulat sama je lah pi r square atau pi d square over 4. So saya pakai pi d square over 4 lah. 30 times 10 negative 3 square over 4. Okay. F ni disebabkan dia kata only 70% of the weight of the 45 kg tu. Maksudnya saya kena buat 70% darab F saya ni saya buat asing lah eh. F saya ni adalah 70 per 100 darab 54 kg Tapi ini adalah mass tau Ini adalah mass So darab 9.81 Sebab kita nak weight Force adalah weight Okay so saya akan dapat 70 per 100 Darab 54 Darab 9.81 So 370.82 lah 370.81 lah saya ambil lah semua lah Kalau tu apa benda ni buat ni? Okay divide by By Darab 13 power of negative 3 squared divided by 4 So saya dapat jawapan saya 2.79 Betul ke? 2.79 power of 6 Newton meter square Betul Atau pascal Apa jawapan dia? Betul ke? Ke salah? Hai ni. 1.39. Ha ah. Uh. Bagi dua ke? Eh ya tu darab dua Ibu kan. Dia dua hill kan. Darab dua medium. Ah, area tu saya tak darab dua. Betul betul betul. Area tu saya tak darab dua. Betul. Area tu kena darab dua lah Sebab apa area tu kena nak dua? Sebab yang ni saya buat untuk satu je lah kan. Dia dua heel. So saya ni saya kena nak dua lah. So maksudnya gan tadi tu betul lah saya kena bahagi lagi dua kan. So dapatlah 1.396. 1.4 lah. 40. 
1.396 times 10 power of 6. Betul hmm. lah. 1.40 je. 1.40 lah times 10 power of 6 pascal. Okay. Betul lah kita kena nak dua sebab dia adalah hill tu ada dua tapak. Ha. So that's why kita kena nak dua. So tahu sebelum tu dia tanya yang modular. So tahun lepas tahun dua tahun lepas tu dia tanya pasal stress. Okey kita tengok tahun lepas. So tahun lepas dia tanya pasal apa? Tahun lepas dia tanya pasal uh, per kan ni ni nombor 10. Uh, 1.5 still wire stretch by 2. So ini E by by a force F. The diameter of the steel wire. So ini diameter dia 4 mm. The yang modulus. So dia bagi yang modulus. Determine the force apply on the wire. Eh senang je. Okay. So kita guna formula yang modulus lah. Y equals to flow air. Flow air. So yang modulus dah ada 2 darab 10 kuasa 11. F nak cari. L ada 1.5. Area dia adalah wire. Kalau wire dia adalah guna pi d square over 4 lah. Pi times 10 power of negative 3 square over 4. And exponential dia ada. Eh macam senang sangat ni. Eh? Negative 3. Buat makam. Ya betul. Kita senang sangat. Okay darab 1.5 bahagi. Dua lagi. So kita buka bracket. Pai darab 4 kuasa negatif 3 squared bahagi 4 harap 2 kuasa negatif 3 cisok jawapan saya 3 answer, answer equal ni 3.35 darab 10 kuasa 3 3.35 darab 10 kuasa 3 newton about force betul Betul. Tiga, tiga, tiga betul lah tu. Kuasa tiga. Hmm. Eh empat markah senang gila kot soalan. Biar betul empat markah. Kenapa salah level? Empat markah apa benda ni nak bagi awak empat markah? Apa benda yang awak buat? Yelah formula ni tak ada. So you hafal satu. Tukar unit. Ni area. Jawapan. Oh, senang sangat apa makan ni. Okay so ini adalah soalan 2020 lah. So you rasa tahun ni keluar apa? Nah, sebelum ni yang modulus. Lepas tu stress. Lepas tu yang modulus balik. So tahun ni awak rasa apa? Strain kot. Strain okay tak strain? Strain sama dengan apa? E over L naught. Cuma kalau ada strain percentage guna yang ni lah. Uh, e over L naught darab 100%. Ha, itu kalau strain punya percentage lah. Eh okey tak ni? Okey madam. Okay. Alright so saya rasa untuk uh, chapter 11 okey kot tak ada masalah. Okey so kita masuk chapter 10. Okey chapter 10 ni lah yang paling besar ya. Eh. Dia ada banyak soalan dia. Ada lima rasanya soalan dia. Okay, kita kita tengok 2018 dulu. Okay, chapter 10 tapi nombor 9. Ni chapter 10 tapi dia nombor 9. Okay, so kita tengok soalan dia. A progressive wave described by y phi sin 2 pi 10 p minus x over 5 where x and y in cm and t in second. Calculate the speed of wave. Okay so they ask you about wave tau. So speed of wave ni kita kena guna A equals V equals to F lambda. Ha, ini speed of wave. So ingat eh chapter ni, chapter 10 ni ada dua karakter. Iaitu particle dan wave. Kalau particle kita akan kena differentiate lah dy over dt atau guna formula plus minus omega square root A square minus Y square. Tapi kalau wave V equals to F lambda lah. So kita akan pakai V equals to F lambda. So boleh be careful lah apa yang nak. So bila dia bagi you equation. Pertama sekali apa you kena buat bawah tu letak general equation. 
Hmm, bawah tu ah, benda ni ada masalah sebab dia bukan dalam sign tu mesti ada bracket. So bila sign tu tak ada bracket, you kena buat sign 20 pi t minus 2 pi x over 5. Mesti lepas sign bracket. Tak boleh tak ada bracket. Okay bawah tu kita akan letak dia punya ni lah. Dia punya general. Y equals to A sin omega t minus Ax. Ini adalah A. Ini adalah omega. Ini adalah T. Negatif ni menunjukkan apa? Direction of wave. Yeah, direction dia moving to the right lah. So wave you bergerak to the right. Negatif tu. Negatif ni bukan maksudnya K tu negatif eh. Yang ini adalah direction of the wave. Okay, so V equals to F lambda. So you need to find F and lambda. So omega sama dengan 20 pi sama dengan 2 pi F lah. So pi pi boleh cancel. So F akan sama dengan 10 hertz lah. So dapat 10 hertz. Okay, so kita nak cari lambda pula. K okay, sama dengan 2 pi over 5. Sama dengan 2 pi over lambda. 2 pi 2 pi boleh cancel. So lambda you sama dengan 5. Tapi dia dalam cm. So ini 5 cm. So kena tukarlah. So lambda sama dengan 5 darat 10 negatif 2 meter. Please change everything in SI unit lah. Okay so macam mana kita nak cari. Okay so saya buat kat tepi ni lah. Alright so soalan pertama tadi dia suruh cari speed. So kita nak cari speed. A adalah V. V equals to F lambda. So F U 10 lambda U 5 times 10 negatif 2. So you akan dapat 10 times 5 power of negative 2. So jawapan dia akan jadi 0 0.5 lah. Unit MS negative 1. Okay soalan number 2. Ha, dia minta velocity, vibration velocity when t is 0 second for the particle when x is 5. So ini adalah pasal particle. Ha, ingat tak saya cakap tadi kita ada dua main character. Particle dengan wave. So tadi dah settle wave. Sekarang ni particle. Kalau dia tengok formula tak ada pasal particle. So kalau tengok balik formula chapter 10. Ha, mana chapter 10? Kita pakai balik ni atas chapter 10. Okay chapter 10 uh, formula untuk particle tak ada kat sini. Tapi ini adalah formula untuk speed. Speed untuk wave. So particle ni you kena pergi dekat chapter 9. So kita akan guna yang ni. Yes number 14 ni lah. So plus minus omega square root a square minus x square. Ha, so dia bergabung kat situ. So you akan pakai yang itulah. Kenapa tak buat differentiate? Okay sebab they give you x. So when they give you x, so you tak perlulah nak differentiate. Kalau you tak nak, uh, kalau you tak nak differentiate pun boleh. You just masuk nilai. Oh tak boleh. Ha, kalau you nak differentiate pun boleh, you differentiate. Lepas tu nanti you masukkan nilai t kosong x lima. Nanti kita cuba kita try buat dua-dua. Dapat tak? Okay. Yang B kita buat V plus minus omega square root E square minus Y square lah. So omega saya. Berapa omega saya tadi? 20 pi. So plus minus 20 pi. A saya adalah 5 cm. So tukar lah. 5 darat 10 negatif 2 square tolak. Y, X saya adalah 5. Ha, dia X ya. Ha, so tukarlah ni X. X dengan Y sama je lah. 5 darat 10 negatif. Ha? 5? Dia duduk kat 5 eh? Kosong kan? Kosong. Berapa dia kosong lah? Kosong ni daripada? Boleh. Rasa apa dia berkosong? Ni betul ni. 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 Ha. Tiga satu empat. So tak boleh lah guna cara tu. Hmm. Hmm. So saya tak boleh pakai guna ni sebab tak kosong. Kalau maksudnya you kena differentiate lah. So kalau you differentiate. Saya buat kat sini lah B lain Y sama dengan 5 sin 20 pi T minus 2 pi over 5 X. 
So I differentiate V sama dengan dy over dt Sama dengan d over dt 5 sin 25t minus 255x Okay so saya nak differentiate t So this is your t So 25 ni bawa ke depan So you akan dapat 5 25 tukar sin jadi cos Yang dalam bracket ni jangan ubah Okay So you akan dapat 5 ni dapat 100 100 kan? 5 cos 25t minus 2 kai per 5 x Okay dia kata t is 0 tapi x is 5 So bila you substitute you akan dapat 100 pi Cos kosong tolak uh, 55 2 pi lah 55 you akan dapat 2 pi so you masuk 5 sini 5 so cancel cancel, cancel dapat 2 pi ok cuba kita terai 100 pi darab cos negatif Madam ya yeah. red mode ke ah bagus ingatkan saya yes calculator mesti red mode red. Haa bagulah dia dah faham dah tu. Okay. So yang ni saya tukar kat mana? Lupa lah. Shift eh. Set up. Pergi dekat dua Haa region. Okay. So 100 pi darab cos negatif 2 pi. So jawapan saya akan dapat yes 3.14 darab 10 kuasa 2 lah. 3.14 darab 10 kuasa 2 ms negatif 1 Tak hmm. tak sure kenapa tau tak boleh guna omega tu eh sebab dia dah bagi hmm. Cikgu boleh guna V equals to A omega Kerana dia X tu 5 kat amplitude tu kan Ha X tu 5 dia dekat uh, amplitude so guna A omega Dapat sama? Betul. A omega meaning pi power of negative 2 times your omega adalah tadi 25. So jawapan dia tak 314. Oh yang ni saya dalam CM eh? Kan saya tak tukar kan? Saya ni adalah dalam CM. Tak, saya tak, tak tukar apa-apa pun kat sini sudah dalam CM So kalau tukar dia dah di 3.14 MS negatif 1 hmm, Betul juga kau kata bila T kosong dia duduk dekat 5 So maknanya dia duduk dekat maximum amplitude So V um, V0 adalah kat sini Eh sekejap hmm. Kau maksimum kat sini ke? Eh bukan ah. <laughs> maksimum kat sini lah. Maksimum kat sini sebab ini U. Dan ini K. Tak boleh tak boleh. Ha. Tak boleh lah tak boleh. Memang you kena differentiate. Sebab kalau ikutkan pendulum. Kinetic energy potential. Kinetic potential. Kinetic potential. Kat sini K adalah zero. So V kat sini adalah zero. So that's why dia stop. Lepas tu baru dia patah balik. Tak boleh. So Vmax adalah dekat sini. A, uh, Vmax adalah dekat sini tapi Amax adalah dekat sini. Sebab dia adalah opposite direction dengan X. So HHM lah. Okay yang ini kena ingat balik lah ya. Derivation ni. Derivation ini awak kena ingat balik. Okay soalan seterusnya. Number B. Oh, banyaknya part dia ni B dengan C sebab dia besar kan Okay a wire of mass dia bagi mass 300 gram is stretched between two points So ini adalah 100 cm with a tension force So dia bagi force, ten tension force lah When the string is plugged a standing wave Oh ini adalah kes macam gitar lah ha, Dia adalah kes macam gitar
So dia macam kes gitu. Okay, so dia kata between two points. So L awak 100 cm lah. Okay, dia kata dia plug. Okay, calculate the fundamental. So L dalam kes ni sama dengan lambda over 2 lah. Sebab satu biji mata, dia satu biji mata kan. Mm -hmm. So dia minta fundamental frequency. So kita tengok this formula. Okay, so kita ada banyak ni. ni. F ni, F ni, F ni. So nak pakai yang mana? Disebabkan dia case string. So kita boleh pakai yang ni. Ha, F equals to N to L tension over mu lah. Okay. N over to L tension over mu. F equals to N over to L square T over mu. Okay. Okay. Tension ada force 70 mu adalah mass per unit length length ada n ah boleh lah betul tak dia guna formula ni sebab dia minta fundamental so fundamental adalah nombor satu fundamental adalah first harmonic first harmonic iaitu n sama dengan satu So maknanya F sama dengan 1, 2 L. L U adalah 100 darab 10 negatif 2. Square root tension force dia given 70. Ingat ya mu ni adalah mass per unit length. Tak hafal tak apa dekat sini ada tulis. Ha, ni mu adalah mass per unit length. Jangan ingat dia coefficient tu eh. Dia adalah mass per unit length. So mass awak adalah 3 program. So darab 10 negatif 3 bahagi dengan length u 100 times 10 negatif 2. Okey. So awak akan dapat awak ke sana hmm. 1 per 2 darab 100 kuasa negatif 2. Okey. Darab punca kuasa bahagi 70 ini per lagi so buka bracket lah so saya dapat yang ini 30 power of negative 3 and then divide by 100 power of negative 2 so pergi sana tutup bracket so saya akan dapat shift saw eh kau benda kenapa dapat pula saya pakai shift saw apa <laughs> saya tekan sambil nyala patutnya dia penat dia tulis Okey, 1 per 2 darab 100 kuasa negatif 2 Tutup bracket Darab per ni 70 bahagi buka bracket Per lagi 30 kuasa negatif 3 Dibuat by 100 power of negatif 2 So this one I just tutup lah. Okay so ni bawa keluar. So I dapat jawapan dia adalah 24.15 Unit Hertz. Betul tak? Betul. Hmm, 24.15 Unit Hertz. Okay. Alright. Lepas tu dia minta untuk third overtone. Ha, habis lah. Third overtone. Third overtone tu macam mana? Ha, so maknanya awak kena ingat baliklah ini adalah dia ikut dia buka odd harmonic. Ha, dia dia satu biji mata dia bukan ganjil. Ha, yang separuh biji mata tu yang ganjil lah. So kalau fundamental dia adalah first overtone uh, first harmonic. Ha, kalau lepas fundamental kita panggil dia first overtone. First overtone second harmonic. Second overtone third harmonic. So third overtone adalah fourth harmonic. So dia adalah empat kali ganda lah. So maksudnya untuk yang ini untuk nah, third, third overtone equals to fourth harmonic lah. Dia adalah N sama dengan empat lah. Okay so kalau paling senang sebenarnya awak buat F ni adalah sama dengan empat kali ganda F naught. Darab ini je. So empat darab dua puluh empat poin satu lima. Sebab dia adalah empat kali ganda daripada yang asal lah. 
So yang ni darab 4. So saya akan dapat 96.61 96.6 Patutnya awak kena darab yang apa yang awak buat ni 4 darab 24.15 So dapat 96.66 Darab dia sebab dia adalah 4 kali ganda 4 kali ganda daripada yang asal okay. Kalau tak nak buat ni pun, nak buat ni pun boleh tukar ni empat je lah. So darab macam biasa, you akan dapat benda yang sama lah. Okay, number two. If the tension of the force is double, determine the new fundamental frequency. Okay, dia kata sekarang ni, you punya uh, force adalah double. Maksudnya dia apply force to double lah. So ini number two. So dia suruh cari fundamental frequency yang baru lah. Guna formula yang sama ni, formula ni. So 1 per 2 L, length masih lagi sama, length masih lagi sama Square root, okay. Cuma you punya uh, tension tadi double lah, darab je lah 2 140 lah kan, 70 darab 2, 140 ha, So yang lain pun sama Tak ada masalah lah Okay, ini kalau cara tak, tak bijak lah, kalau cara bijak sebenarnya dia just Dia tak boleh darab 2 macam tu tau, dia kena buat square root tu 2, darab square root 2 lah Tak faham, tak faham. Ha, ni kan awak dapat ni tadi okay. Kalau saya sama dengan ni tak boleh kan Mana tadi saya punya tu Ha ni Kena saya nak Ha ni Just darab square root tu So awak akan dapat 34.16 Kenapa saya darab 3, 4, 5, 1, 6 Oops Betul tak? Ha, 3, 4, 5, 1, 6 Kenapa medium darat dengan square root 2 ni tak faham? Sebab yang dua kali ganda ni dalam ni Dua So yang lain ni semua sama kan? Ni, 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 sama Ni, 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 sama Yang tak sama adalah ni Square root 2 lah. So maksudnya awak boleh buat sebenarnya Dia adalah F0 asal darab square root 2 So maksudnya 24.14 darab square root 2 lah So you akan dapat lah jawapan dia adalah Sama je lah 34.16 Oops Okay boleh tak? Ya, mula-mula. Boleh tak ni? Tidur ke ni? Boleh, Madam. Okay, kita masuk kepada question number C. A stationary loudspeaker radiate sound with a frequency 1000. So, ini adalah frequency dia uniformly in all direction. At the distance 4 meter, the intensity is this. So, ini I lah. Calculate the power. So, Ingat tak formula uh, intensity? Intensity sama dengan P over A lah, uh, power over area. Kalau tak hafal, pergi tengok dekat list formula ada ni. Uh, I equals to P over A. Okay, so kita akan guna I equals to P over A lah. So kita dah ada power. Power nak cari. I dah ada. So C1 I equals to P over A lah. So I dah ada 0.95 power nak cari area So area adalah untuk speaker adalah pi R squared So dia bagi you uh, distance At the distance from, from the intensity Maksud ini ini adalah distance dia lah ni R tu So pi R squared Distance Maksud dia distance R tu distance ya? Eh? A ni area kan? Area benda tu kan? A stationary loudspeaker radio a sound frequency 1000 uniformly in all direction At the distance for the intensity Oh no, so at distance for At distance for loudspeaker at distance for Dia dengar power at a distance for the intensity of sound so intensity dengar bila dia adalah jarak dia adalah 4. 
every union value is by r square. Ini bukan r. Ini distance. Distance apa ni? At a distance for. Ini buat four square ke? So, kosong poin sembilan lima darab pi r squared for pi four squared tujuh poin tujuh lima bukan ada sesuatu apa dapat tak ini? Kau ada sesuatu benda yang missing ni? Saya dapat madam. Jadi you buat. Uh, yang area tu saya guna surface area or sphere 4 pi r square Yang radius saya ambil distance sebab saya ingat yang distance of 4 tu radius dia Dari middle of the apa ni loud speaker daripada eh ah Dari middle sampai yang intensity of sound But oh, then the <laughs> area you guna berapa? 4 4 pi r square surface area of uh, sphere. Okay, meaning we have speaker, loudspeaker, stationary loudspeaker. The loudspeaker. R ini adalah dia punya distance, right? Dia kata. So, maksudnya ini adalah dia punya area. Area, oh area dia radi radiate, yeah? Uh -uh. Ha, area dia radiate. So yang ni, yang ni adalah loudspeaker, yang ini adalah dia punya fork daripada sini lah. So intensity dia dapat 0 0.95. So that's why the area kena guna dia bukan uh, dia bukan bulat lah, dia adalah sphere lah. Besar, dia, dia radiate je lah. Loudspeaker tu dia boleh radiate because dia kata uniform in all direction. Ha, betul lah dia uniform in all direction. So your area adalah 4 pi r squared lah. Itulah 4 pi r squared. So your r ni adalah distance daripada dia punya jarak tu sampai ke uh, center of the loudspeaker lah. Itulah 4. So 0 0.95 power uh, area you 4 pi, 4 pi r you adalah 4 squared lah. So you akan dapat yang ini uh, Darab 4 pi 4 squared. Okay, so you akan dapat jawapan dia 191.01 lah. 191.01. Don't need block ni. Ha, betul lah sebab dia kata a stationary loudspeaker. So kita ada loudspeaker ni, loudspeaker. Okay, dia radiate sound in all direction. Ha, so maksudnya dia bukan yang saya bayangkan loudspeaker yang dia hanya ke sini. Tak, yang ini dia adalah loudspeaker dia macam uh, speaker tu dekat keliling dia. So dia akan radiate in all direction. Uniformly eh, dia kata perkataan uniformly in all direction. So dia kata bila R dia adalah jarak dia daripada lock speaker sampai ke some, some, some checkpoint lah. So kita letak checkpoint A. So dia dapat intensity is 0 0.95. So we want to find the power. This is A, this is the area lah. So area you kena guna adalah area of the sphere lah area bulat yang pi r square itu untuk wire. Ha, so you guna 4 pi r square. So 4 pi so r is the radius lah. Okay number two. They ask you to find frequency of the sound here by a child if he approaching the sound at the speed of 19. Okay so macam case tadi dia kata tadi uh, speaker tu stationary. Okay ni speaker ni dia radiate lah. Ni the speaker. Ha, speaker saya buat speaker tu bulat. Okay, so this is your source lah. So you kata ada a child. A child is approaching. Dia adalah observer. Okay. This one, Vs is zero. Vo is moving lah iaitu dengan 10. Ms negative 1. So siapa yang pegang karakter telinga? Siapa yang akan kita pasang telinga kat dia? Source ke observer? Observer. Yes, observer. Okay, so yang ini adalah Vs, dia, eh, Vs lah. V0, dia pergi ke sana. Yang masuk ke dalam telinga adalah V, speed of sound. So speed of sound with V0 is opposite direction. So it's become plus lah. 
So maksudnya formula awak akan jadi Formula U akan jadi Okay F equal F naught V plus minus V naught V minus plus V S F S Okay F naught adalah frequency heard by the sound by the child V adalah oh dia tak bagi U awak V ya sepatutnya dia kena bagi V Okay kita buatlah 3 3 1 So zero kan observer bergerak 10 So 3 3 1 V S yang kosong dan frekuensi yang dihasilkan adalah 1000 Okay plus ni nak letak kat mana the one that can compare the value. Kalau you letak kat sini tak berguna sebab dia kalau plus pun jadi 331 tolak ke 31. So you letak dekat sini lah so ini akan jadi minus. So you can get the F naught. So tekan calculator je lah. So 331 tambah 10 bahagi 331. So you times with 1000. So you get the answer 1030. 1030.21. And you need is heard. Maksudnya budak tu dengar inilah. Madam. Ya. Yeah. Kalau dia punya sos dengan observer dia dua-dua bergerak. Dia punya plus minus macam mana tentukan? Dia tak boleh. Dia mesti salah satu uh, stationary. Dekat silikus dia mesti salah satu stationary. Kalau dua-dua bergerak, you kena ikutlah apa dia punya uh, V dengan ini, V dengan V not. So ini you compare ni dengan ni. Kalau this one V dengan VS. Maksudnya you kena tengok uh, you bayangkan yang ni ada telinga masuk kat sini V masuk sini. So VS ni bergerak ke mana? Ke sini ke ke sana? So kalau opposite dia akan jadi positif. Kalau dia same dia akan jadi negatif lah. Nah, tapi kalau silibus ni sebenarnya salah satu mesti jadi stationary lah. Okay. okay. Okay kita pergi 2019. 2019 Okay, kita dapat sampai 2020 pun okay So tinggal chapter 9 9, 8 Kita tak boleh sempat-sempat habis ni Okay, number 9, 8 Figure 9 show a graph of displacement again So CM, CM eh, be careful eh So dia bagi tahu ini adalah progressive wave. Uh, progressive ni maksudnya satu satu wave lah. Dia bagi mass, dia bagi length, dia bagi tension. Determine the progressive wave equation. Okay kalau you tengok dekat formula you, formula apa yang you nak pakai. Uh, you tengok chapter 10 ni. Uh, formula mana saya nak pakai? 50 ke 51? Apa beza 50 dengan 51? Tak faham lah. No? 51 ni untuk siapa? Entahlah cikgu. 51 ni untuk siapa? Standing wave. Standing wave. Kalau yang ini baru untuk progressive wave. Apa beza standing wave dengan progressive wave? Tak faham. Progressive dia bergerak. One. Kalau standing wave, there are two or more progressive wave travel in opposite direction but it might have same amplitude, wavelength, uh, still the combination of progressive wave lah. So, dia akan menghasilkan standing wave. Uh, so, saya akan guna formula ni lah. So, be, be careful dia kena faham beza antara progressive dengan standing wave. Okay, so saya akan guna formula Y, X, T sama dengan A, sine. Kenapa sine? Tengok graf ni graf sine. Omega T minus ke plus? Minus. Kenapa pilih minus? Sebab dia gerak ke kanan. Okay, ni general lah. So, Y, X, T sama dengan A. Berapa amplitude saya? 12. Sine. Omega. Saya tak ada omega. Omega. Mana ada omega? Orang yang cakap ini. Eh. Ini adalah sebenarnya lambda. Ini 50 bahagi 1, 2, 3, 4. Ada 4 bukit. 1, 2, 3, 4. So, 50 bagi 4 apa? Belum bagi 4 pun tekan kereta. Bagi 4 dapat 12.5. So 12.5 darat 2. Nak, nak, nak dapat 2 bukit lah. So saya dapat 25. So inilah 25. So 25 ni actually your lambda. Eh? Ini adalah lambda awak. So sebenarnya awak akan dapat K lah. Cuma masalah ni sekarang ni saya kat omega. Saya tak tahu nak cari omega macam mana. So saya tengok balik apa yang dia bagi ni. Dia bagi max. Dia bagi length. Dia bagi tension. 
Apa benda dia bagi ni? Ha. So yang ini adalah pasal apa? String. Okay. Macam mana saya nak dapatkan omega? Apa yang you tahu pasal omega? Omega sama dengan apa? 2 pi o f ataupun 2 pi o t. Okay. Tengok dekat formula. Okay. Mana nak kena kaitkan? Saya tak boleh pakai ni. Yang pandai nak pakai ni. Ini adalah sound. <laughs> Ini sound. Masihkan sound. So you kena pergi cek ke atas sikit. Hmm, kena pergi cek ke atas sikit. Hmm, dia dah macam dah cross chapter lah ni. So boleh tak saya nak pakai hmm. LG ke mark? Hmm, saya nak pakai ni. Sini pilih kan? LG L Ada G Tapi aku boleh pancah dia bagi tension lah Okay, K adalah 2 pi over lambda. So, you dah ada 2 pi over 25. So, 2 divided by 25. So, you get 0.08. So, 0.08x. Okay, T ni omega. So, either frequency ataupun 2 pi over T. T sama dengan 2 pi L over G. Tapi saya confused. Kenapa dia bagi ni? Kenapa dia bagi ni? Video. Ya. Yeah. Guna formula nombor 56. Boleh ke? 56. Ini sound wave kan? Ah yes. Betul. 56. Dia guna speed of the stream. Okay okay. Betul betul 56. Okay. 56 adalah V sama dengan Um, square root T over mu. So T ni tension eh. Tension ni adalah 15. Mu adalah mass per unit length. So 120 power of negative 3 divided by length U3. So saya akan dapat V. So V nanti sama dengan F lambda. So saya akan dapat F lah dari situ. Okay. So square root 15 bahagi Buka bracket 920 Power of negative 3 Divide by 3 lah So saya akan dapat Jawapan dia adalah um, 6.99 lah S negative 1 So 6.99 sama dengan F lambda U 25 times 10 negative 2 lah So divide by 6.99 divided by 25 power of negative 2. So you akan dapat jawapannya F adalah 27.96. F is 27.96. So masukkan ke dalam ni. So darab 2. Darab 2 apa? 55925. 55925. Terus je lah darab ni. Nombor pun dah pelik lah. So jawapan dia dapat 175 175.68 175.68 Pelik betul ni jawapan ni saya tengok ni Haa oh, sebetulah 1.7 tapi ni 10 kuasa negatif 2 Kuasa 2, 25.13 25.13 Ni betul. Kenapa yang ni lain lah? Oh saya tertinggal pi. 0.08 0.08 darab pi. So dapat 0.25. Dia dapat 25. Oh sebab dia tak tukar kepada 
Saya tak tukar dia kepada meter Saya tak tukar dia kepada meter So 2 pi bahagi berapa tadi? 25 kuasa negatif 2 So saya dapat 8 pi ataupun 25 per 1 3 Betul lah 25.13 Nak tulis where y and x in meter t in second Inilah jawapan ni Okay Boleh tak? Reset jugalah sebelah makar tu Inilah formula ni. Saya pun dah terlupa pasal formula ni. T Macam over mu. Ya. Yeah. Yang 12 tu kena tukar kepada meter juga kan? Ah, ah yes. Very good. 12 tu pun kena tukar darat 10 negatif 2. Sebab kita buat semua dalam meter. So 12 darat 10 negatif 2. 12 Madam darat... tapi kalau nak remain dalam sentimeter boleh kan? Okay kalau you nak buat semua dalam cm boleh everything jangan tukar lah nanti. Yang kita masuk ni jugalah. Ni boleh okay, be, ha, lambda ni jangan tukar. Biar dia dalam frekuensi, eh tapi tak boleh. Because your V here is all in MS negative 1. So yang ini memang kena tukar. Ha, tapi biar je lah sebab T ni dalam second memang tak tukar lah. So yang ini je lah. Yang ini yang saya highlight ni je. Yang ini dengan yang ini. Mesti dalam CM. Yang ini memang kena sama. Sebab yang ini V the one that you calculate ni memang dalam MS negative 1. Sebab this one adalah Newton, this one adalah mass kg, this one adalah length meter. So you get ms negative 1. So ms negative 1. So this one memang kena tukar dalam meter. So because your frequency adalah hertz. Dia tak ada kaitan dengan cmm semua dah lah. So that's why yang ini memang kena dalam meter. Ha, tapi yang ini you nak buat dalam cm boleh. Ha, make sure ni cm, ni cm lah. Ini dengan ini. Ha, so the best way everything change into Meter. <laughs> Sebab nanti you kata ini kena tukar, yang ni tak boleh tukar ni apa benda banyak sangat benda banyak sangat lah ni baik tukar everything semua dalam meter. Okay. Okay boleh madam. Hmm. Alright. Eh kenapa nombor B ni takut saya dengar tengok tu soalan tu suruh help with diagram kena help dengan diagram lah pula. Okay dia suruh lukis tu. Okay kita tengok soalan nombor ni. Lagi dua minit. A 1.5 meter close pipe. Okay, yang ini adalah case close pipe lah. Satu terbuka, satu tertutup lah. Satu terbuka, satu tertutup. Cuming a sound frequency when the wind is blow into the one open end. The speed of sound in him with the help of diagram determine the number of note in the standing wave. <coughs> huh? Do you fundamental ke apa ni? Kalau saya lebih kepada mental je lah. Ada ke? Ni uh, first overtone ke apa ni? 1.5 pi human a frequency d we when the wind the speed of sound this with the help of diagram determine the number of note. Satu je lah. So ni note, ni anti note. So ini adalah length dia. Length dia adalah tadi 1.5 5, 3. Dah lah. Sama dengan lambda over 4. Biar betul buat maka. F sama dengan NV over 4. Bukan kan? Mesti mesti. So F kita dah ada. 2, 8, 2. N tak tahu. V dia dah bagi. 3, 4, 3. 4L. Yes, you need to find the N first lah. Betul lah you kena cari N dulu. Sebab dia tak semestinya adalah first lah. So your length tadi dia dah bagi 1.53. So you need to find this N. Berapa dia punya uh, apa ni harmonik lah. So 282 uh, sama dengan uh, per X times 343 divided by 4 times 1.53 So saya apa tekan sama dengan pula A to 2 shift answer Ini X times 343 Dah nak ambil masa 4 times 
1.53 So saya akan dapat Jawapan saya adalah 5 So N saya adalah 5 lah ha, So yang ini adalah first So maknanya you kena lukis 5 kali lah So 5 kali And you, you dapat 5 So you kena lukis 5 kali Ini adalah fundamental eh So you lukis 5 kali lah 1 2 Tak apa, tak buat titik pun tak apa 1, 2, 3 4, 5. Ha, tengah-angah kat sini. Ni mesti tengah-angah. Tengah-angah. Bagi kita tengah-angah. So, note, anti-note, note, anti-note, note, anti-note. Anti ha, mesti anti-note duduk atas lah. So, ada 1, 2, 3. 3. Ha, betul lah 3. Sebab dia 5, 4, dia berapa? 5 kali ganda tadi kan? So, 5 kali ganda daripada yang asal lah. So, maksudnya lukisan saya mesti darat 5 lah. Darat 5. Ni mata ni kena ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Not anti not not anti not not anti not So ini adalah LU lah. Masih lagi satu poin lima tiga eh. Ha, cuma yang ini sepatutnya lukisan saya kena sama length lah. Tapi dalam kes awak ni awak tarik je lah bagi dia sama length. Sebab macam alat muzik lah you tiup dia tak akan yang panjang macam piano. You tekan tiba-tiba piano tu dia panjang tak ada. Ha, so cuma yang ini adalah lima lambda over four. Dia lima kali ganda lah. Okay, boleh? Okay, tak sesenang itulah ini. Kenapa 4 over L? Sebab dia lambda over 4. Okay, so saya tak sempat nak buat nombor C. Nombor C ni saya rasa senang kot. Dia kata apa ni? Moving train, stationary observer. Dia kata ni, dia bagi ni. Ha, dia suruh calculate the speed of train. Ha, tak apa yang ini nanti kita ni lah. Okay, so dah habis masa. Nah, okay, so next. So tomorrow saya nak sambung lah. Uh, tolong buat nombor 6, 7, 8 lah 3 6, 7, 8 uh, Buat 6, 7, 8 Kita dah tak sempat eh masuk 2020 eh Tak sempat eh 2020 uh, Tak apalah nanti kita masuk Okay boleh? Dari masa dah ni? Madam Ya yeah. I saw face to face ke online